పోస్ట్మార్ట్ రిపోర్ట్ వచ్చిందా డీటెయిల్ రిపోర్ట్ ఇంకా రాలేదు సార్ షీ వాజ్ బ్రూట్లీ రేపు రేపు చేయబడ్డ గుర్తులు ఆవిడ శరీరం మీద ఉన్నాయి సార్ ఐసి జనాలు ఏమనుకుంటున్నారు ఏమని అడిగారా ఊర్లో ఉన్న జనాలందరికీ ఆ కుటుంబం మీద ఉదయ్ మీద ప్రత్యేకమైన గౌరవం ఉంది సార్ కొంతమందికి అభిప్రాయ భేదం కూడా ఉంది వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉన్న కొలంలో శవం దొరకడం వల్ల ఉదయ్ అని మిగతా వాళ్ళ అభిప్రాయం ఏంటి అదేం పెద్ద విషయం కాదు సార్ ఉదయాకు ముప్పై సంవత్సరాలు వచ్చినా కూడా పెళ్లి చేసుకోలేదట ప్రతి అమ్మాయితో సరదాగా మాట్లాడతాట ఇవన్నీ సాక్ష్యంగా తీసుకొచ్చా సార్ నీ అభిప్రాయం ఎవరు అడిగారయ్యా సెంట్రల్ మినిస్టర్ కోసం ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్ళమని చెప్పానుగా సార్ ఫ్లైట్ లేట్ సార్ ఆరింటికి వస్తుంట దానికి ఇప్పుడే వేచి ఉండాలా సార్ వెళ్ళాలయ్యా వెళ్ళవయ్యా పోల్ హలో భగవంతుడా ఒక ఛాన్స్ ఒకే ఒక్క ఛాన్స్ మన సిప్పీయుడు మొహం మీద రెండే రెండు ప్రశ్నలు అడగాలి ఆ తర్వాత యూనిఫామ్తోనే కాదు భూమి నుంచి పంపించేసినా బెంగలేదు నాకు తెలుసు ఓకే అతనికి వ్యతిరేకంగా చెప్పే వాళ్ళందరూ క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ ఉన్నవాళ్ళే సార్ అది సరే మిస్టర్ రాజా ఈ ఉదయ్ కుమార్ గురించి నీకేమైనా తెలుసా తెలుసు సార్ తెలుసు అంటే బాగా తెలుసు ఎందుకు సార్ ఏ ఏమీ లేదు ఊరికే అడిగాను మిస్టర్ విల్సన్ విల్ బి టేక్ దిస్ కేస్ నువ్వు అస్టెంట్ గా ఉంటే చాలు సార్ ఏమీ లేదు నీకంటే సీనియర్స్ ఈ కేసును టేకప్ చేస్తే బాగుంటుంది జనాలకి అనుమానం రాకూడదు కదా సార్ ఎస్ యు మే గో ఎస్ సార్ ఓకే పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ సుధాకర్ బాబు సస్పెండ్ చేయాలి పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ సుధాకర్ బాబు సస్పెండ్ చేయాలి యువజన సంఘం జిందాబాద్ యువజన సంఘం జిందాబాద్ పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ సుధాకర్ బాబు సస్పెండ్ చేయాలి పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ సుధాకర్ బాబు సస్పెండ్ చేయాలి యువజన సంఘం ఆ పేపర్ చేతిలో ఉన్న వ్యక్తి ఈ ఏరియాకి యువజన సంఘానికి అధ్యక్షుడు టూరిస్ట్ ట్యాక్సీకి డ్రైవర్ ఆ పక్కన కూర్చున్న ఆవిడ చనిపోయిన అమ్మాయికి అమ్మ విల్సన్ వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారో అది ఇచ్చిరా సార్ బాబు నువ్వెందుకు లాయరు ఇక్కడికి వచ్చావు నేను నువ్వు ఫోన్ చేసినప్పుడు చెప్పానుగా మీ మేనల్లుడు ఉదయ్ కుమార్ ని అరెస్ట్ చేయడానికి ఎటువంటి ఆధారం దొరకలేదని ఇంకెలాగా అరెస్ట్ చేస్తాం ఈ పత్రికల వాళ్ళు యువజన సంఘం వాళ్ళ వ్యవహారం చూస్తూ ఉంటే నాకు భయంగా ఉంది వాళ్ళకి వేరే పని వీలేదయ్యా లాయరు ఎవరు కుట్ర చేశారు అంతే వాళ్ళ నిర్ణయించేది ఇంకా పోరాటం జరుగుతూనే ఉంది కానీ వాళ్ళు నన్ను అరెస్ట్ చేయాలని చూస్తున్నారు మావయ్య నాకు చాలా భయంగా ఉంది మావయ్య దయచేసి నువ్వు నా మాట విని భయపడద్దు ఎస్పీ కంటే గొప్పవాళ్ళ యువజన సంఘం వాళ్ళు నీకు వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యాలు ఏమీ లేవు నువ్వు నా మాట విని ధైర్యంగా ఉండు యువజన సంఘం వాళ్ళ వల్ల లేనిపోని ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని మనం రేపు కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేద్దాం ఓకేనా మావయ్య ఒకసారి ఇక్కడికి వస్తారా పెట్టేనా మీరు కొంచెం స్టేషన్కి రావాలి ఎస్పీ గారు మీతో మాట్లాడాలంట వెంటనే పంపిస్తాం ఒక ఐదారు నిమిషాల్లో సార్ మీరు వెళ్ళండి నేను వెనకతలో వస్తాను భయపడకు నేనే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ దింపుతాను అయితే నేను బట్టలు మార్చుకుని వస్తాను కదా ఎవరు చూడబోతున్నారు రా తమ్మనా కదా రా ఇంద్రా నువ్వు కూడా రా ఇంద్రా కూడా రానివ్వండి సార్ రాత్రిపూట ఆడవాళ్ళ ఎందుకు ఇబ్బంది పెట్టడం నువ్వు రా నాకు చాలా భయంగా ఉంది సార్ భయపడకు అయ్యో పక్కవతరా అయ్యో నన్ను ఏదో ప్రశ్నించాలని సార్ అన్నారు తమ్ముడు ఆ షర్టు పంచి కొంచెం ఉప్పుతావా షర్టు పంచి ఎందుకు ఇప్పాలి నేను ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళాలి అది కాదు తమ్ముడు సెంట్రల్ జైలుకంటూ ఒక యూనిఫామ్ ఉంది 
సబ్ జైల్లో స్వంత డ్రెస్ యూజ్ చేయొచ్చు కానీ లాకప్లో అండర్వేర్ మాత్రం ఉండాలి అందువల్ల అవి విప్పే ఏంటి నన్ను వెంటనే పంపించేస్తానన్నారు కదా ఓహో ఏంటిది మీరు నాతో ఏం చెప్పారు విప్రా విప్ప విప్ర అంటే ఉంటే విప్ప ఇదేంట్రా తమ్ముడు తెంపకండి పాప ఓహో అలాగా తమ్ముడు ఒకవేళ నువ్వు సెల్లోకి వెళ్ళి నీ బుద్ధి మారి దీంతో నువ్వు ఊరేసుకుంటే ఎవరు బాధ్యులు ఒకవేళ నువ్వు అలా బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఇవన్నీ నేను నీకు ఇస్తాను ఆ సరే తమ్ముడు అక్కడ ఏం జరిగిందో నిజం చెప్పు ఇంత ద్రోహం చేస్తారనుకోలేదు మీరు నిన్న చెప్పిందేంటి ఇవాళ చేసింది ఏమిటి ఏం చేశాను వాణ్ణి అరెస్ట్ చేయను అన్నాను అలా నేనితో అనకపోతే వాణ్ణి నేనెలా పట్టుకోగలను మా సెటప్ అలాగే ఉంటుందయ్యా అయినా నువ్వెలా లాయర్ పోయావు మా ఉదయ్ ఏం తప్పు చేశాడు చార్జ్షీట్ ఎక్కడ చార్జ్షీటా అది రేపు కోర్టుకి ఇస్తాం లావయ్య అప్పుడు చూద్దు కానీ అసలు విషయం ఏంటో చెప్పొచ్చు కదా ఏమని చెప్పమంటావయ్యా నీ మేనలుడు ఇంటి పని పిల్ల మీద కన్నేశాడు దాన్ని రేపు చేసి చంపేశాడయ్యా ఎవరికి తెలియకుండా శవాన్ని కొలంలో పడేశాడయ్యా ఇంకేం చెప్పంటావు మీరు అలా మాట్లాడకండి చనిపోయిన సీతని ఉదయ్ చెల్లెల్లా చూసుకునేవాడు చివకుడా అపకారం చేయను మా ఉదయ్ వాడి మీద మీరు అలా నింద వేశారు ఇక్కడ అరిచావంటే నిన్ను లోపలేస్తాను నన్నెవరు అడగలేరు మీరు ఏమైనా చేయగలరు అధికారం ఉంది కదా అని ఏమైనా రాయగలరు మీ స్వార్థం కోసం అవతల వాళ్ళ మెప్పు కోసం మీరు ఏ కేసులైనా పెట్టగలరు ఆ విషయం నాకు తెలుసు కానీ ఇప్పుడు మీరు చేసింది మాత్రం మీ నాశనానికి ఒక్క విషయం ఏ దుర్మార్గుడు నూరేళ్లు బతకడం నిన్ను అంతం చేయడానికి ఎవడో ఒకడు ఈ భూమి మీద పుట్టే ఉంటాడు ఆ ఏ పేరు ఫర్ ది ప్రాసిక్యూషన్ యువర్ ఆనర్ యాజ్ ఏ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఇట్ ఈస్ మై డ్యూటీ టు సీ దట్ ఈ మాక్సిమం పనిష్మెంట్ ఈస్ గివెన్ టు ది అక్యూస్ బట్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ హూ చార్జ్డ్ ఇన్ దిస్ కేస్ దే డిడెంట్ డూ ఇట్ ప్రాపర్లీ ఇటువంటి పరిస్థితిలో ఐ బెక్ దిస్ ఆనరబుల్ కోర్ట్ టు స్టాప్ ఆల్ ది ప్రొసీడింగ్స్ అగైన్స్ట్ ది అక్యూస్డ్ ఇన్ దిస్ కేస్ రిపోర్ట్ ప్రకారం వస్తువులన్నీ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ మోడల్ టీవీ 1994 ఓపెన్ కోర్టు లో మీరు చాలా ఓవర్ గా మాట్లాడారు సార్ వేరే ఎలా మాట్లాడమంటారు అసలు మీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు ఒరిజినల్స్ ఏమైనట్టు ఇక్కడే పంచుకున్నారా లేదంటే హైదరాబాద్ లో పంచుకున్నారా ఎవరు ఈ కేసును ఇన్వెస్టిగేట్ చేశారు రాలేదు అతను నా కంటికి కనబడితే ముఖం మీద ఉమ్మేస్తానని చెప్పు వెళ్ళు అతను నాతో ఫోన్ లో ఏం చెప్పాడంటే ఇదంతా ఒక అడ్జస్ట్మెంటే అన్నాడు మీరేం దిగులు పడకండి ఇందులో మీకు కూడా షేర్ ఉంటుందని దొంగిలించబడిన వస్తువులన్నీ కోర్టులో అప్పగించకపోతే వాడు ఊచలు లెక్క పెట్టేలా చేస్తా ఎంత పెద్ద ఆఫీసర్ అయినా సరే నిన్ను ఇక్కడికి పంపించారే వాళ్లతో చెప్పు నేను చెప్పినట్టుగా నువ్వు మార్చి ఎలాంటి విషయం చెప్పకు 
అలా చెప్తే వచ్చే సమస్యలు ఏవైనా నేను ఎదుర్కోగలను అర్థమైందా ఏమండి సాక్ష్యం చెప్తే ఎంత ఇస్తారు నీకు ఆల్రెడీ తను అరేంజ్ చేస్తాను ఈ పద్ధతి మంచిది కాదు సార్ ఇదేం బాగాలేదు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ ఎస్ నా పేరు షాలిని అడ్వకేట్ జార్జ్ గారి ఇంట్లో మిమ్మల్ని కలిసాను గుర్తులేదా ఎల్ఐసి ఏజెంట్ ని ఎల్ఐసి మాత్రమే కాదు యూని ట్రస్ట్ నేషనల్ సేవింగ్స్ అన్ని ఉన్నాయి నేను ఇంతకు ముందే చెప్పాను కదా నేను ఆల్్రెడీ పాలసీ హోల్డర్ ని నాకు తెలుసా పాలసీ నంబర్ 8256151 పాలసీ వాల్యూ 3 లక్ష అది తీసుకొని 5 ఇయర్స్ అవుతుంది కదా సార్ మీకు చాలా ఎస్టేట్స్ ఉన్నాయి కదా దాని పేరు కూడా జూలి ఎస్టేట్ రబ్బర్ కాపీ మిరియాలు అన్ని పండుతాయి కదా అయితే ఎస్టేట్ లో వచ్చే ఆదాయం మీ ప్రొఫెషన్ లో వచ్చే ఆదాయం ఇదంతా కలిపి ఓ అమౌంట్ సార్ టాక్స్ కట్టాలి కదా నా దగ్గర ఒక మంచి స్కీమ్ ఉంది అందులో చేర్తే టాక్స్ తగ్గుతుంది కస్టమర్లకి నాలాగా డీటెయిల్డ్ గా చెప్పే ఏజెంట్లు ఇంకెవరూ లేరంటే నమ్మండి సార్ నాకు కొంచెం టైం ఇచ్చారంటే ఐఎమ్ సారీ ఇప్పుడు మాట్లాడేంత టైం నాకు లేదు ఈ రోజు మొత్తం నేను బిజీ నో ప్రాబ్లం సార్ నేను మళ్ళీ వస్తాను ఓకే